സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മസാദം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് വേണ്ടി പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിലെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരുന്ന് കാണണം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് പറയാം അല്ലയോ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണണം ഈ എക്സാമിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് കണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ മാത്സിന് ഫുൾ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫീസ് വെറും ആയിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആയിരം രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ആയിരം രൂപ അടച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ട ഫുൾ ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്കേജ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ പഠിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ബുക്കും തരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അതിനുവേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തോന്നില്ലേ വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നാണ് മീനിങ് കേട്ടല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ്റെ മീനിങ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പം എ എ ബി എ സി എ ഡി എ നാല് പേർ ഈ നാല് പേരിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ നാല് പേരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീമിൽ രണ്ട് പേർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയും ബിയുടെ ചേർത്താൽ ഒരു ടീമാണ് എ ബി ഓക്കെ ഒരു ടീമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടീം മറ്റൊരെണ്ണത്തിനെ മാറ്റാൻ പോവാണ് ബി എ മാറ്റിയിട്ട് സി ആക്കിയ മറ്റൊരു ടീമാണ് എ സി അപ്പോൾ ആള് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ടീമിൻ്റെ എണ്ണം മീൻസ് ഒരു പുതിയ ടീം ആകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ പൊസിഷൻ മാറിയതിൻ്റെ കാര്യമില്ല എ ബിയും ബി എയും രണ്ട് ടീമല്ല ഒറ്റ ടീം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എ ബിയും എ സിയും രണ്ട് ടീം അപ്പോൾ ആള് മാറിയെങ്കിലേ ടീം ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല ടീംസുകളെ ഫോം ചെയ്യാം ബി സി ഫോം ചെയ്യാം ബി ഡി ഫോം ചെയ്യാം എ ഡി ഫോം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ടീംസുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ എക്സസൈസേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ തരുന്നത് മീൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഈ എക്സാമിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ആ രീതിയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അതും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എൻ സി ആർ ഇതാണ് സി സി മീൻസ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം അതാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ദിസ് ഈസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിൽ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ടീമിൽ നമുക്ക് എത്ര പേര് വേണം രണ്ട് പേർ ദ ഫോർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഫോർ സി ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് പേരിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സെവൻ സി ത്രീ ഓക്കെ ഏഴ് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീമിൽ വേണ്ടത് മൂന്ന് പേർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെവൻ സി ത്രീ ഹൗ ടു ഫൈൻ സെവൻ സി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെ ആദ്യം എഴുതുക ഈ രണ്ട് പേരെ കാണുന്നവരെ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോട്ടർ എഴുതുക ദെൻ ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് of these two 7 minus 
മാത്സിനെ ആ രീതിയിൽ കൂടെ വേണം പഠിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ അല്ലാതെ മാത്സിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലവർ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നിലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സിന് മാക്സിമം പഠിക്കുക ഈ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലയോ വിട്ടേക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കളയാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ എൻ്റെ ട്യൂഷൻ കുട്ടികളെ മാത്സിന് മാക്സിമം മാത്സിനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അത് മീൻസ് എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ മാത്സ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒത്തിരി അനുഭവമുണ്ട് അതിന് അതെനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മാക്സിമം ട്രിക്സുകളുള്ളതും പിന്നെ പഴിക്കാനുള്ള എളുപ്പ എളുപ്പ വഴികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മളിതിനെ അങ്ങോട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മീൻസ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാക്സിമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ കളയരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എൻ സി ആർ എന്നും എങ്ങനെയാണ് എൻ സി ആറിൽ കൂടെ പല വാല്യൂസുകളെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പോൾ സെവൻ സി വൺ സെവൻ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യണ്ട സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പറ്റുന്ന ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് സെവന് സി എ വൺ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി എഴുതാം ഇപ്പോൾ ടെൻ സി വൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻ ആ ഫോർ സി വൺ ഫോർ ആ ആയിരം സി വൺ ആയിരം ആ ഹൺഡ്രഡ് സി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് മറ്റൊന്ന് നോക്കിക്കോ സിക്സ് സി ഫൈവ് അത് സിക്സ് ആ ടെൻ സി നയൻ അത് ടെൻ ആ ഈ രണ്ട് പേരും കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയും സിക്സ് സി ഫൈവ് ഇത് സിക്സ് ഇത് ഫൈവ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആൻസർ സിക്സ് ആയിരിക്കും ടെൻ സി നയൻ ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഒന്നാണെങ്കിൽ ടെൻ തന്നെ എഴുതാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സി സെവൻ എയ്റ്റ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഇന്നോട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാതെയും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഒരു ട്രിക്ക് കൂടെ എളുപ്പം പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പോൾ സെവൻ സി ടുവും സെവൻ സി ഫൈവും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെവൻ സി ടുവിനെ ചെയ്താലും സെവൻ സി ഫൈവിനെ ചെയ്താലും ആൻസർ തുല്യമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ കാരണം നോക്കിക്കേ സെവൻ സി ടു ഇത് ടു അല്ലയോ ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര സെവൻ ഇൻ ടു നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഫൈവ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സെവൻ സി ടു സെവൻ സി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളെ കണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ടെൻ സി സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സി ആരുമായിട്ട് ഈക്വലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ സി സെവൻ ആണ് അല്ലേ ടെൻ സി എസ് ഇത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ത്രീ അല്ലേ ടെൻ എസ് ത്രീ സെവൻ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മീൻസ് ടെൻ സി സെവൻ ചെയ്താലും ടെൻ സി ത്രീ ചെയ്താലും ആൻസേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിലൂടെ കയറാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ കയറുകയാണ് ബോർഡിൽ നിങ്ങളൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ലയോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ടെക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോർഡെ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് സെലക്റ്റിങ് നയൻ ബോൾസ് ഓക്കെ ഒമ്പത് ബോളുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നയൻ ബോൾസ് ഫ്രം ഫൈവ് റെഡ് ബോൾസ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബോൾസ് ആൻഡ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് സെലക്റ്റിംഗ് നയൻ ബോൾസ് ഫ്രം ഫൈവ് റെഡ് ബോൾസ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബോൾസ് ആൻഡ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് തീർന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഈച്ച് സെലക്ഷൻ കൺസസ് ഓഫ് ത്രീ ബോൾസ് ഓഫ് ഈച്ച്
നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി പക്ഷേ പറയുക നീ പാസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നോളാം എനിക്ക് നിനക്കൊരു എഴുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമായി അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നം കൂടും ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒൻപത് ബോളിലെ ബോളുകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓരോ കളറിലെയും മൂന്ന് വീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കളറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കളറിലെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കളറിലെ മൂന്ന് തേർഡ് കളറിലെ മൂന്ന് 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 ഒമ്പതായി ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ ദ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം അഞ്ച് റെഡിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു മൂന്നെണ്ണം എടുക്കണം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈവ് സി ത്രീ ദാറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ തീർന്നില്ല മൂന്ന് ബോൾ എടുത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൂടെയൊക്കെ എടുത്തുനിന്ന് മൂന്ന് ബോൾ എടുത്തു അടുത്ത ബോക്സിൽ നിന്നും അടുത്ത മൂന്ന് ബോളിനെ എടുക്കണം അടുത്ത ബോക്സ് വൈറ്റ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നും നമ്മളൊരു മൂന്ന് പോലെ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ആറ് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് എടുത്തു സിക്സ് സി ത്രീ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് പഠിക്കണം വേറെ ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കണം ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്കൊക്കെ ഇപ്പം തരാം പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒട്ടും സമയങ്ങളിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓക്കെ ഫൈവ് സി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് സി ത്രീ ഫൈവ് സി ത്രീ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ടെൻ കിട്ടും സിക്സ് സി ത്രീ ചെയ്താൽ അതുപോലെ ടെൻ കിട്ടും അല്ല ഫൈവ് സി ത്രീ പിന്നെ സിക്സ് സി ത്രീ സിക്സ് സി ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു സിക്സ് സി ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ കട്ടായി പോയി ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ആൻസർ രണ്ടായിരം തീർന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒമ്പത് പോലെ എടുക്കാം എന്നർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു ഒമ്പത് ബോൾ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങാൻ പോകുന്നു അവിടെ പോലും ഇത്രയും ബോളുകളൊക്കെ അഞ്ച് റെഡ് ഉണ്ട് അഞ്ച് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ആറ് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കടക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാ കളറിലെയും മൂന്ന് വീതം ആ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വിചാരിക്കും ശരി അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ കളറിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് അടുത്ത കളറിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് അടുത്ത കളറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒമ്പതായി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അങ്ങനെ വേണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ഫൈവ് കാർഡ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടല്ലോ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ഫൈവ് കാർഡ്സ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ തീർന്നതിന് എളുപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടു സി ഫൈവ് നമ്മൾ ചീട്ടുകൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചീട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി പല രീതിയിൽ കൂടെ ഒത്തിരികൾ കുട്ടികളൊക്കെ സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോങ്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കഴുത് കളിക്കുക എന്ന് പറയും പിന്നെ സീക്വൻസ് കളിക്കും അങ്ങനെ പലതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് അൻപത്തിരണ്ട് കാർഡാണ് ഉള്ളത് അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് കാർഡ് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മതി പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ പറയാമാണ് ഈഫ് ഈച്ച് സെലക്ഷൻ കൺസസ് ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഏസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഏസ് നമ്മളെടുക്കുന്ന അഞ്ച് കാർഡ്സിനുള്ളിൽ ഒരാൾ എയ്സ് കാർഡ് ആയിരിക്കണം അയ്യോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ടോ എയ്സ് കാർഡ് ആയിരിക്കണം അഞ്ച് കാർഡിൽ ഒരെണ്ണം എയ്സ് കാർഡ് ആയിരിക്കണം നീ അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക വേണ്ട കാർഡിൻ്റെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ അഞ്ച് കാർഡ് എടുക്കണം ഏത് അഞ്ച് കാർഡ് എപ്പോൾ എടുത്താലും ഒരു കാർഡ് എയ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവൻ എല്ലാ ടീമിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഇവിടുത്തെ ഇവൻ ആരാ എയ്സ് എയ്സ് കാർഡ് എല്ലാ ടീമിലും എല്ലാ കളക്ഷനിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരെണ്ണ എയ്സ് ആയിരിക്കണം അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അൻപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം കാർഡ്സിൻ്റെ ദിവസം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ചിലത് കാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വയ്യതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് പഠിച്ചോണം ഉറപ്പായിട്ടാണ് ഓക്കെ അൻപത്തിരണ്ട് കാർഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എയ്സ് കാർഡ് എത്ര
അപ്പൊ നാല് ഏസിൽ നിന്നും ഒന്നെടുത്തു നോൺ ഏസിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തെട്ട് നിന്നും നാലെണ്ണം എടുത്തപ്പോൾ നാല് ഒന്നും അഞ്ചായി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഓഫ് ഫോർ സി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി ഫോർ കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ നാലും നാൽപ്പത്തെട്ടും അമ്പത്തി രണ്ടായേ ഒന്നും നാലും അഞ്ചായേ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ഷൻ നടത്താൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുറിച്ചു ഏസ് ആൻഡ് നോൺ ഐസ് ഏസിൽ നിന്നും ഒരാൾ നോൺ ഏസിൽ നിന്നും നാല് പേർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഫോർ സിവൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടി ഡി സി ഫോറിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തോണം രണ്ടുകൂടെ ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ സെക്ഷൻ ആണ് എടുത്തത് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഷെയറിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ ക്ലാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മാക്സിമം ലൈക്കും ഒക്കെ തന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ